What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian tuh edisi 23 Desember 2020 Time out geng, jelas gue happy banget hari ini karena tim kesayangan gue Los Angeles Clippers berhasil menang atas Los Angeles Lakers dengan skor 116-109 Dan teori gue ternyata bener ya bahwa tim yang mendapatkan cincin juaranya biasanya akan kalah Oke, okay, Clippers hari ini gue off to a great start Mereka di first quarter hampir main perfect basketball menurut gue Mereka sempat unggul sampai 22 poin Tapi kita tahu Lakers tim yang bagus, mereka pelan-pelan untuk bisa melakukan comeback tapi untungnya penyakitnya Clippers musim lalu terutama di playoff saat menghadapi Denver Nuggets nggak kambuh lagi nih kita tahu tahun lalu tuh sering banget ya mereka tuh uh, udah unggul double digit point the first half lalu di second half meltdown dan kalah dan kalau gue lihat tim Clippers kali ini mentalitinya lebih bagus dan juga fokusnya lebih bagus dan ini mungkin adalah buah dari hasil sentuhannya Tyron Lu dan tadi Clippers tuh lebih tenang saat menyelesaikan pertandingan dan akhirnya bisa memenangkan opening gamenya mereka oke okay, jelas superstarnya bintangnya adalah Paul George yang berhasil mencetak 33 poin 13 dari 18 field goalnya gue happy banget untuk Paul George karena memasuki pertandingan ini menurut gue pressure-nya tinggi loh untuk Paul George kita tahu dia baru aja membuat beberapa kontroversial komen di All The Smoke Podcast lalu juga kita tahu dia baru aja mendapatkan perpanjangan kontrak maksimum kontrak 190 juta US dollar untuk 5 tahun dan gue adalah salah satu orang yang mempertanyakan kenapa Clippers ngasih dia kontrak sebesar itu tapi dia berhasil menjawab semua kritikannya dia terutama di babak kedua di mana he took over the game 26 poin 10 dari 12 dan katanya juga waktu lagi halftime tadi lu ngajak dia ngobrol katanya suruh dia lebih agresif dan itu dilakukan sama dia Jump shotnya terlihat smooth banget menurut gue Itu dia kepercayaan dirinya luar biasa banget sih di babak kedua Dia mematikan beberapa kali momentum yang Lakers Untuk bisa melakukan comeback Dan mungkin kadang kita harus manggil dia Max contract P Jangan pandemic P lagi Dan untuk Clippers bisa menjadi championship contender Performance Paul George harus seperti ini Gue yakin dengan kapasitas dan juga kemampuannya Paul George Dia tuh bisa banget sih untuk bisa at least score 25 to 30 points on a nightly basis Dan itu menurut gue yang akan menjadi kuncinya untuk Clippers nanti Dan tadi sayangnya setelah a great performance Harus banget dicoret dikit dengan Tercoreng sedikit dengan Uh, pertanyaannya dari Charles Barkley dia menanyakan tentang preferential treatment yang ada di Clippers kita tahu Clippers main chemistry sempat dipertanyakan karena ada beberapa pemain yang ngiri katanya dengan treatment specialnya uh, Kawhi Leonard dan juga Paul George untungnya Paul George tadi dengan tenang berhasil menjawab pertanyaan itu dengan sangat profesional so I'm happy for that uh, lalu kita akan ngomongin Kawhi Leonard Kawhi Leonard tampaknya tadi mungkin ada triangle offense kali beberapa kali uh, Ternyata kayak lumayan efektif dengan mid range jump shotnya Kawhi Leonard Di hari ini berhasil mencetak 26 poin Walaupun shootingnya nggak gitu bagus kalau hal tadi 10 dari 26 ya kalau saya ingat gue Tapi Kawhi pun terlihat lebih comfortable dan dia kayak udah seneng banget nih Karena, karena ya menurut gue leadership role-nya udah diambil sama Paul George Dia bilang tadi Paul George itu bener-bener jadi seorang pemimpin banget dimana dia vokal di lapangan dan juga ngasih tahu teman-teman yang ada miss assignment dan menurut gue ini hal yang bagus banget adalah one step yang diambil untuk bisa membawa Clippers lebih maju karena kalau tahun lalu gue liat tuh gak ada, gak ada leadernya gitu sedangkan sekarang kalau Paul George sudah mau mengambil role tersebut menurut gue ini adalah hal yang positif banget untuk Clippers lalu kita harus ngomongin tentang Ibaka, Sirs Ibaka juga seamless, uh, seamless banget maksud gue adjustingnya juga ke Clippers Dia 15 poin hari ini Lalu juga ada Iviga Zubas yang menerima banyak sekali pujian tentang defense-nya dia di kuarter keempat Lalu juga dia berhasil mencetak 11 poin So those two big men menurut gue juga akan memberikan dampak yang luar biasa untuk Clippers satu season ke depan ini Luke Kennard, gue santai aja Luke Kennard kayak masih nyari ritmenya dia, I think he'll be okay uh, Lalu siapa lagi? Lou Williams juga not bad hari ini mainnya um, Nicholas Batum I think he does all the small things Untuk Clippers Dia juga pelan-pelan Menurut gue juga bisa menjadi uh, Pemain yang memiliki peran penting juga sih Nantinya untuk Clippers Dan of course kita harus kasih pujian juga Kepada Tyron Lu Menurut gue Tyron Lu ini 
pelatih yang lumayan fleksibel nih dia melakukan beberapa adjustment dan adjustment yang paling nyata dia lihat Reggie Jackson mainnya busuk langsung kagak dimainin lagi <laughs> bagus banget menurut gua karena mungkin bisa beda uh, posisinya kalau Doc Rivers yang jadi pelatih Reggie Jackson dia suka banget mainin sampai disuruh jaga Luka Doncic juga so I think that's a good start for uh, Tyrone Lue dan menurut gua juga line up dia di lapangan tuh kreatif banget dia ganti-ganti terus lalu juga ball movementnya bagus untuk Los Angeles Clippers so gua nggak mau terlalu hype karena ini game pertama aja dan tadi kok gua liat juga Lakers itu sebenarnya nggak nyari menang menurut gua kayak Lakers itu masih nyari chemistrynya mereka kok menurut gua ya dan LeBron tadi sempat roll his ankles saat ngefall di Vegas Super tapi kayak thank God is is not that bad um, di mana LeBron bilang gua minum wine aja siapa tahu wine nya ke ankle gua terlalu sembuh <laughs> tapi itu bercandaan aja tapi yang pasti uh, LeBron itu kabarnya masih akan main nanti untuk Christmas game kayak kalau halal Lakers lawannya Dallas Mavericks ya lawan Luka Doncic LeBron hari ini bermain 28 poin uh, para fans Lakers seneng banget kayak wah load management juga nih dikit-dikit untuk LeBron katanya di pertandingan ini LeBron hari ini selesai dengan 22 points untuk uh, Lakers AD pun menurut gue juga coasting sih di game kali ini uh, AD Anthony Davis 18 poin dan juga 7 rebounds AD cuma tiga tembakan aja yang ada di inside paint area uh, sisanya 6 dari 12 itu outside the paint area dan mostly adalah face up jumper dan itu kenapa kita bilang bahwa AD itu tidak agresif di pertandingan kali ini dan beberapa pemain debutannya Lakers juga bermain bagus terutama untuk Montrezl Harrell yang berhasil mencetak 17 poin dan juga 10 rebound Dennis Schroeder pun hampir triple double 14 poin, 12 rebound, dan 8 assist menurut gue juga debut yang luar biasa untuk Dennis Schroeder walaupun dia tadi sedikit struggling dengan shootingnya dia but AD and Dan Schroeder ini katanya sedang membangun chemistry-nya mereka Tadi setelah pertandingan AD bilang dia janjian sama Dan Schroeder Untuk nonton game film Tapi nontonnya di rumah masing-masing Tapi nanti abis itu katanya mau textingan Untuk lebih mengerti caranya Dan Schroeder itu Untuk apa ya Dia bagaimana sih sukanya kalau lagi pick and roll Itu yang sedang mau mereka pelajari Agar mereka saling mengerti satu sama lain Jadi ini memang game ini kalau gue bilang sih di, di, apa ya, Dipergunakan sama Lakers untuk mempelajari Uh, pemain-pemain barunya kan kita tahu ada empat pemain baru ya di Lakers ini uh, sedangkan untuk Mark Gasol dia tadi masih struggling juga uh, Wesley Matthews juga struggling ini dua juga masih belajar tentang sistemnya Lakers hey Wesley Matthews man I think he could have a long season kita tahu dia tugasnya di Lakers itu adalah menggantikan Danny Green ini kayak fans Lakers bisa kangen sama Danny Green nantinya di mana uh, Wesley Matthews harus menjaga Uh, guard guard yang lebih besar dan tadi menurut gue dia struggle sih saat jaga kuai lalu juga dia beberapa kali kena untuk jaga Paul George juga so gue nggak tahu nih hopefully sih dia bisa bisa adjusting karena kita tahu Wesley Matthews adalah seorang pemain yang veteran so we will see kedepannya bagaimana perannya dia bersama Lakers tapi kok gue sih harap ya jangan sampai fans Lakers kangen nih sama Danny Green ini nih oke okay. Itu dari game Lakers lawan Clippers, sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets Yang berhasil mendominasi Golden State Warriors dengan skor 125-99 Kevin Durant dan Kari Irving, gila banget mainnya Udah, itu aja <laughs> Mereka dua duo yang luar biasa Bener-bener menyeramkan menurut gua untuk NBA Dan itu review game itu udah cukup sebenarnya kayak gitu aja But, um, Kevin Durant kita tahu sudah absen cukup lama Dan ini merupakan pertanyaan resmi, sebenarnya resmi official sebagai regular season pertama kalinya And seperti Steve Kerr bilang dan kita kemarin udah bahas juga He look the same uh, Menurut gua dia malah mungkin lebih jago kali setelah cedera Achilles ini KD Man, Eric Pascal, I feel so bad for you bro Dimana diaduk-aduk sama KD baru awal main Lalu juga KD tadi ada satu yang di corner tembakannya susah banget Itu dijaga sama apa tangannya dijaga sama James Wiseman Sama Eric Pascal mukanya gitu Tapi masih masuk bolanya Jadi luar biasa banget KD KD hari ini selesai dengan 22 poin Sedangkan Kyrie, man it was so much fun Gila, gue enjoy banget hari ini nonton Kyrie Irving Dimana tadi dia dribble depannya Brad Wanamaker Aduh kasihan banget man, Brad Wanamaker bener di gue Bodek abis sama Kyrie tadi uh, Dia juga ada satu tembakan yang hampir dari half court juga Di depannya Kelly Oubre uh, Kyrie sendiri hari ini selesai dengan uh, 26 poin untuk Brooklyn Nets He shoot, Dia syutingnya kayak makin jago ya si Kyrie ini ya Makin bagus banget, makin enak ya Gue lihat shooting for me dia eh, Yang paling gue suka dari Kyrie sama KD hari ini adalah Kalau menurut gue ya Mereka tuh let the game come to them loh Mereka nggak maksain hal yang aneh-aneh Uh, menurut gue mereka unselfish banget dan ini bisa terlihat dari jumlah asisnya Nets hari ini yaitu 24 asis di pertandingan ini lalu juga mereka berhasil melakukan 28 fast break points ini 
hal yang menurut gue adalah kemajuan untuk Nets karena musim lalu itu kalau gue lihat dia statsnya hanya 13 fast break points per game dan Steve Nash setelah pertandingan gue juga masih bingung dia bilang gue gak fokus sama offense gue ya mungkin yang offense-nya terlalu jago sih uh, dia masih fokusnya kepada defense-nya uh, dia happy banget dengan performance timnya jelas dengan performance seperti ini menurut gue ya Brooklyn Nets harus di consider sebagai salah satu tim terbaik di Eastern Conference saat ini dan mungkin jadi championship contender juga and of course uh, Steve Nash kok gak salah fun fact-nya hari ini lah dia gak ngambil timeout sama sekali gue gak tahu bener atau enggak kok gue bener please tulis di comment section di bawah and yang paling unik adalah mereka juga memainkan 15 pemain yang mereka semua loh gue baru tahu loh kok di NBA itu boleh memainkan 15 pemain nah selain dari Kevin Durant sama Kyrie Kyrie Slovert off the bench energinya dia menurut gue luar biasa Uh, dia juga akan menjadi pemain kunci untuk next season ini di mana dia hari ini selesai dengan 20 poin dan sekarang kita pindah ke Golden State Warriors I think they could be in for a long season kita tahu mereka udah kehilangan Clay Thompson sebelum season ini dan sekarang Draymond Green juga masih cedera dan di pertandingan hari ini pun Steph Curry kalau lu lihat wah gila kasihan banget men dia tuh nyetak poin susah payah ya, men dia kejar-kejar sama double team terus tapi Steph hari ini masih selesai dengan double-double yaitu 20 poin dan juga 10 assist um, Staff menurut gue sih ya, dia harus cari temen itu yang second option gue bilang seperti itu untuk membantu dia uh, memberikan ruang kerja lebih gitu karena kalau staff doang yang bisa nyetak poin itu defense akan fokusnya ke dia semua kan jadi Ubre and of course Wiggins itu harus step up banget sih dan kemarin udah gue bilang siapa yang bisa step up akhirnya dua-duanya nembaknya kacau banget hari ini combine 7 dari 30 jadi ini mengecewakan sekali untuk debutnya Kelly Ubre dan juga Andrew Wiggins yang menurut gue punya kesempatan untuk bisa mencetak poin banyak tapi ini first game mungkin mereka still trying to apa ya uh, hilangin rushnya mereka mungkin mereka masih rusty banget uh, Ubre tapi ada satu tadi yang tip jamnya I think menurut gue itu tip jamnya nasty banget probably the best dunk today sih menurut gue um, but Bright spotnya hari ini jelas adalah James Wiseman Rookie-nya mereka membuat debutnya pertama kali dan langsung jadi starter Pertama kayaknya kalau gue liat dia mainnya agak nervous ya Tapi setelah itu dia udah oke okay banget, udah lebih fluid mainnya Nembak 3 point juga sekali Dia selesai dengan 19 point, 6 rebounds dan juga 2 steals Dan menurut gue kalau dia bisa keep this up I think, seperti gue bilang, dia punya kesempatan besar untuk menjadi uh, Rookie of the Year Dan Steve Kerr juga udah happy banget uh, tentang performance James Wiseman Menurut dia untuk first game, ini udah luar biasa banget sih Jadi kita expect, bisa aja James Wiseman kayak jadi second option nantinya Ini gue say Warriors Dan uh, itu untuk game Brooklyn Nets melawan Warriors uh, Besok, ini ada 13 game, ini banyak banget pertandingannya uh, Prediksi gue, seperti biasa lah, kok awal-awal masih wangi 2-0 kemarin ini, uh, setelah gue megang Brooklyn uh, Minus 6 setengah, gak salah, dan juga Clippers plus 3 Sekarang, besok gue akan kasih kalian dari 13 game Gue kasih 3 lah ya, prediksi gue jangan banyak-banyak Kok banyak tuh biasanya akan makin banyak salahnya uh, Gue gak tau nih, kok hari kedua masih hoki atau enggak tapi ya um, besok Uh, yang pertama gue akan memegang Denver Nuggets Denver Nuggets itu minus 8 setengah lawan Sacramento Kings Denver kayaknya timnya lebih solid Sacramento Kings tim sih nggak jelas mau timnya mau kemana jadi gue pengen lihat dulu nih pertama apakah Denver Nuggets bisa memberikan statement bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di West atau tidak uh, lalu Phoenix Suns minus 1 lawan Dallas Mavericks nah ini mainnya di home Phoenix uh, mainnya mungkin di home Dallas kali gue rasa ya uh, gue belum cek banget tadi schedule ya but Uh, Phoenix kita tahu ada Chris Paul, ada Devin Booker, ada DeAndre Ayton Sedangkan Dallas Mavericks masih pincang nih Belum ada Chris F. Porzingis, baru ada Luka Doncic aja Jadi gue expect besok Phoenix Suns bisa memulai era barunya mereka dengan kemenangan juga Jadi itu kenapa gue memilih Phoenix minus 1 Lalu Pelicans lawan Raptors gue memilih under 229,5 Kenapa gue memilih under? Karena Raptors defense-nya bagus Pelicans mau belajar defense juga Jadi Seharusnya ya, gue expect ya, dua tim ini bermain defense yang oke okay. Jadi gak akan lebih dari 220 sih harusnya poinnya Tapi we will see tomorrow Karena basket yang sekarang udah all about entertainment dan juga scoring uh, Main under itu agak ngeri Jadi um, kok gue sih besok under 229,5 Jadi itu adalah prediksi gue Kita lihat besok gue betulnya berapa Dan besok kita bahas juga gak akan semua gamenya Gue akan bahas mungkin beberapa yang menarik aja besok uh, Untuk timeout Dan terakhir sebelum kita udahan Kita akan ngomongin tentang Kim Pierre Louis Yang akhirnya juga resmi main ini menjadi warga negara Indonesia Kim jelas kita punya ekspektasi tinggi untuk dia Karena she gets bucket <laughs> Itu adalah nama Instagramnya dia juga uh, Kim jelas dia ini pure scorer Kita udah nungguin banget uh, Dia tuh bisa average 30 poinan lah Nanti komen di SEA Games 2021 Dan ini jelas membuka 
kesempatan untuk timnas putri kita untuk memenangkan uh, medali emas medali emas nanti untuk si games 2021 so I'm happy um, Kim ini juga orangnya humble banget dan juga pekerja keras and she is all about the team so ini adalah salah satu pemain naturalisasi menurut gue pilihannya bagus banget sih oleh Koi Top so uh, congratulations untuk Kim Pierre Louis selamat datang di Indonesia uh, semoga bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk basket Indonesia ke depannya hashtag for the Indonesian basketball culture so time out geng sebelum gue lupa juga tadi gue lupa nge-share videonya Paul George ngoper ya eh. gue gak tau dia ngoper siapa tuh uh, di sebelahnya nih ngeliat siapa ya kira-kira ya dia sampai mungkin yang pakai baju biru gitu kan aneh-aneh tapi di opera akhirnya dan itu adalah shaking a full moment buat dia but it was fun to see so time out geng uh, sampai ketemu lagi besok uh, udah mau jam 4 pagi di LA sekarang ini thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace